वेलकम टू डब्ल्यू बी सी एस गाइड यूट्यूब चैनल डेयर एसपिरेंट्स एन पढ़ते चले मिडेबल इंडियन हिस्ट्री लेक्चर नम्बर टोटी नाइन मुगल एम्पायर आज के शुरू हो मुगल एम्पायर भारतवर्षर इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रखे कारण प्राय दुश बचर एक शासन दुश बचर एक भारत शासन व्यवस्था एवं शासन व्यवस्थार जो सेंट्रालाइजेशन से मुगल दे हाथ धरे हुए देखे मध्यकालीन भारतवर्षे दिल्ली सुलतानी जुग हम पड़े एस प्रिभिया क्लसगुल तो दिल्ली जो सुलतानी शासन चलते तक क्योंकि भारतवर्षे से ही एक सेंट्रल पावर प्रपार वे ते गठन से देखी ना त विभिन्न प्रदेश प्रदेश विभिन्न गोष्ठी शासक शासन करो मोगल एम्पायारे देखो जेखने सैयद वंश एवं लोधी वंश जख तारा दिल्ली जे सेंट्रल पावर से जो कंट्रोल करते पर तक धीरे धीरे से सेंट्रल पावर क्योंकि डेक्लैन होते शुरू कर भारतवर्षे एत बड़ विशाल भारतवर्ष तरह विभिन्न प्रान विभिन्न प्रभिन्स शासक स्वाधीन भाव राजतव शुरू कर जार कारण प्रत्येक प्रत्येक एक विवाद लेगे जार कारण ताओ कने मन चाटी तरा बोलते जरा प्रभिन्सियल शासक ताओ चाहिए जो एक सेंट्रल पावर हक कारण एक सेंट्रल पावर हम तब कि एक पुरो जो भारतीय जनगोष्ठी भारत पुरो मानचित्र से एक सूतय बाधा जाए और से दिक्कत देखो मोगल साम्राज्यर भारतवर्षे प्रवेश कर ठीक तो आजकल क्लसर जा पीडिएफ है देखो अभी चाहिए जो एक बारे मोगल साम्राज्य पीडिएफ तुम्हारे प्रोभाइड करते ठीक है खुचरो खुचरो को नए मोगल साम्राज्य टीके एक दिन कमप्लीट करा मोगल साम्राज्य के क्योंकि दूटो तीन टे पार्टे भाग करब तो आज के मोगल साम्राज्य क्योंकि पार्ट वान आज के मोगल साम्राज्य पार्ट वान एन कथा हल जो एक बारे पड़िए दी हत क्यों भाग भाग करा शुने रखो जेहेतु हमें एक खबर पासी जे डब्ल्यू बि सी एस परीक्षा क्योंकि से यूपीएससर मतन रिटर्न पैटर्न से चले एम सिक्यू बेजार थकना से प्रिभिया जत क्लस ही देखे से डिटेल्स एलैबरेशन आके विषय हलो एखने प्रत्येक विषय के एम भाव तुम्हारे नोटा के उपस्थापन कराते क्लस देखार पर तुम्हारा जाते जेको कोश्चन दी से लिखते पर ठीक है प्रत्येक विषय के लिए अर्थात शुदुम्र एम सिक्यू सल्व नय एम सिक्यूर साथे जाते जो कोश्चनों तुम्हारे लिखते दे संक्षिप्त प्रश्न अति संक्षिप्त प्रश्न से गुजो जाते तुम्हारा टाच करते पर दिकटा एम नजर थे ओके तो देखो जो औरंगजेब भारतवर्षर शासन कर तक क्योंकि भारतवर्षर यही हलो मानचित्र बुझते ही पार्छ दक्षिण भारत कि अंश बद दिए बाकी समग्र अंचले कोगल साम्राज्य प्रतिष्ठा हो जगह के सेंट्रल पावर एक बिराट बड़ भूमिका आज आज के देखते चले बाबर और हुमायून के ठीक है बाबर और हुमायुन शासनकाल देखते चले जानी बाबर और हुमायुन शासनकाल दो भागे भाग करा पंद्रश त्रिस थ पंद्रह चल्लिस एंड तरह पंद्रह पंचान छाप्पन्न तो ये मजर जो पंदोटी बचर ये पंद्रह बचरे ये क्योंकि सुर डायनेसटी के देखो जे मोगल देर के क्षणिक समय विताड़ित सुर डायन दिल दिल्ली सिंहासने प्रतिष्ठित होके तो से जगो को देखो शेर शाह कहानी तो मध्य देखे नहींब एंड नेक्स्ट डे इसे अकबर जहांगीर के देखो 
এখন আকবর জাহাঙ্গীর কে আলাদা করে আরেকটা ক্লাসে দেখব কেন কারণ আকবরের কিছু সোশ্যাল রিফর্মস রয়েছে সেটাকে আমাদের খুব ডিটেইলসে পড়তে হবে জাহাঙ্গীরের রয়েছে সেগুলোকে এইজন্য কয়েকটা পার্টে ভাগ করে আমরা পড়ছি যাতে করে শুধু এমসিকিউ নয় যখন ব্রড কোশ্চেন আমাদের যখন লিখতে দিবে সেটাও যেন আমরা লিখতে পারি এই উদ্দেশ্য নিয়ে ওকে ঠিক আছে তাহলে তাহলে কি বললাম এই মোগল এম্পায়ারের ছোট্ট ছোট্ট পিডিএফ আমি প্রোভাইড করব না আমাদের যখন মোগল কাম এম্পায়ার কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আমরা গোটা পিডিএফ প্রত্যেকটা ভিডিও ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাব গোটা পিডিএফ ঠিক আছে সিঙ্গেল পিডিএফ নয় গোটা পিডিএফটা ওকে ঠিক আছে চলো সবার আগে বল দেখো যেটা বলা হচ্ছে এখানে যে সৈয়দ আর লোদি বংশ যখন তাদের শাসন হ্যাঁ ডেকলাইন করছে ঠিক আছে দিল্লির সুলতানিতে কারণ তারা এটাকে ধরে রাখতে পারেনি শাসনটাকে আর বাবর সেই সুযোগ নিয়েছে বাবর টুক ফুল অ্যাডভান্টেজ অব দ্য পলিটিক্যাল কেওয়াস অ্যান্ড এস্টাবলিশড দ্য রুল অফ মুগল ডাইনাস্টি ইন ইন্ডিয়া ওকে দ্য মুগলস ওয়ের এবল টু ক্রিয়েট এ স্ট্রং স্ট্রাকচার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড আইডিয়াজ অফ গভর্নেন্স কারণ মোগলরাই কিন্তু ভারতবর্ষে এই সুলতানি যুগের পর এরা একটা সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কল্পনা বা আইডিয়া অফ গভর্নেন্সকে দিতে পেরেছিল আন্ডার দ্য রুল অফ আকবর আকবরের শাসনকালে দ্য রিজন এনজয়েড ইকোনমিক প্রগ্রেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিলিজিয়াস হারমনি আমরা দেখব যে আকবরের সময়কালে ভারতবর্ষের অর্থনীতি একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে এবং তার সাথে সাথে যে রিলিজিয়াস যে টলারেন্স যে রিলিজিয়াস হারমনি সেটা কিছু না কিছু একটা অংশ আমরা কিন্তু দেখতে পাব ওকে আকবর হিমসেলফ ওয়াজ আ সাকসেসফুল ওয়ারিয়ার আকবর নিজে একজন খুব দক্ষ যোদ্ধা ছিলেন অ্যান্ড হি অ্যান্ড হি ফগেড স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্সেস উইথ সেভারেল হিন্দু রাজপুত কিংডমস ওকে দোসাম রাজপুত কিংডমস কন্টিনিউ টু পোজ আ থ্রেট টু দ্য মুগল ডমিনান্স মোস্ট অফ দেম ওয়ের সাবডিউড বাই আকবর আমরা দেখছি যখন মুগল সাম্রাজ্য ভারতের বুকে এসছে তখন তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য একটি শক্তি বিশেষভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে মানে মাথা চাড়া দিয়েছিল সেটা শুরুর দিকে রাজপুতেরা হ্যাঁ এবং শেষের দিকে মারাঠারা আমরা দেখব যে যখন শিবাজি মহারাজের উত্থান ঘটবে মারাঠা অঞ্চলে তখন দেখব যে সেখানে মোগলদের পতন ঘটছে আর মোগল সাম্রাজ্য যখন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তখন তাদেরকে একদম বাধা যে দিচ্ছে ভারতীয় রাজা তারা হচ্ছে রাজপুর ওকে আচ্ছা বাই দ্য মিড অফ এটিনথ সেঞ্চুরি দ্য মারাঠাজ হ্যাড ডিফিটেড মোগলস এটাই বললাম আমি দে ওয়ান ওভার সেভারেল মুগল প্রভিন্সেস ফ্রম পাঞ্জাব টু বেঙ্গল পাঞ্জাব থেকে সুদূর পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত অনেকগুলো অঞ্চল কিন্তু মোগলেরা সরি মারাঠারা জয় করে নিবে ডিউ টু দ্য উইকনেস অব দ্য মুগল এম্পায়ার্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড ইকোনমিক সিস্টেম ইটার্নাল ডিস ডিসস্যাটিসফ্যাকশান এরোস আসলে মোগলদের পরবর্তীকালে দেখব যে তাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তারা যেভাবে শুরুটা করেছিল শেষটা আর সেভাবে বজায় রাখতে পারেনি যেভাবে আকবরের সময় ভারতবর্ষের অর্থনীতি একটি চূড়ান্ত স্তরে উঠেছিল সেটা পরবর্তীকালে খুবই খারাপ অবস্থায় পৌঁছে গেছিল কতগুলো ফেমাইনের কথা আমরা মনে রাখতে পারি যে দুর্ভিক্ষ লেগে গিয়েছিল দেশে আর এই সমস্ত ইন্টারনাল যে অসন্তোষ সেই কারণেই কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের প্রতি জনগণের বিতৃষ্ণা বৃদ্ধি পেয়েছিল দ্য ডেক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইটস ফরমার প্রভিন্স বাই দ্য নবাব অফ বেঙ্গল দ্য নবাব অফ অবাধ নবাব অফ দ্য নিজাম অফ হায়দ্রাবাদ সব থেকে ইম্পর্টেন্ট দেখা যাচ্ছে মোগল সাম্রাজ্যের শেষ ভাগে এসে বাংলার নবাব বাংলার নবাব মগধ অবধের নবাব আর হায়দ্রাবাদের নিজাম এরা নিজেদেরকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে স্বাধীন হতে ঘোষণা করে দিচ্ছে অ্যান্ড আদার স্টেটস অলসো অ্যাডেড টু দ্য কেওয়াস ওকে এবং অন্যান্যরাও এদের দেখা দেখি কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের বাইরে বেরিয়ে আসছে ইন সেভেন্টিন থার্টি নাইন দ্য মুগলস ওয়ার ডিফিটেড ইন দ্য ব্যাটেল অফ কার্নাল বাই দ্য ফোর্স অফ নাদের শাহ ওকে লিডিং টু দ্য লুটিন ডেলি অর্থাৎ নাদের শাহ যখন ভারত আক্রমণ করল সতেরোশো দেখতে পাচ্ছি তখন মোগলদের কিন্তু কার্নালের যুদ্ধে পরাজয় ঘটল 
during the following century mogul power had become limited and the last emperor bahadur shah second or bahadur shah jafar had his dominance over the city of shahanajabad only যখন দেখা যাচ্ছে যে মোগল সাম্রাজ্যের একদম শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া হয়েছে তখন শুধুমাত্র মোগল সম্রাটের শাহজাহানাবাদের উপরেই তার কর্তৃত্ব রয়েছে আর কোথাও নেই হি ইস্যুড আ ফরমান সাপোর্টিং দ্য ইন্ডিয়ান রিবেলিয়ন অফ এইটিন এবং পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে যে ইংরেজরা যখন ভারতে চলে এসছে তাদের যখন বিরাট আধিপত্যই ভারতভূমিতে তখন এই যে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হলো আঠারোশো সাতান্নতে সেই জায়গায় কিন্তু তিনি এই বাহাদুর শাহ জাফর সাপোর্ট করলেন রিবেলিয়ানদেরকে বিদ্রোহীদেরকে আর যার কারণেই যখন সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হলো তখন ব্রিটিশ ইন্ডি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিন্তু তাকে ইমপ্রিজেন করলো তাকে জেলবন্দি করলো এবং রেঙ্গুনে নির্বাসন করলো এবং সেই রেঙ্গুনেই তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হলো ওকে আর এভাবেই আমরা দেখব মোগল সাম্রাজ্যর পতন ঘটল দ্য লাস্ট রেমন্যান্স অফ দ্য এম্পায়ার ওয়ার ফর্মালি টেকেন ওভার বাই দ্য ব্রিটিশ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট এইটিন ফিফটি এইট ফ্যাসিলিটেটেড দ্য ব্রিটিশ ক্রাউন ফর্মালি টু অ্যাজিউম ডাইরেক্ট কন্ট্রোল অফ ইন্ডিয়া ইন দ্য ফর্ম অফ দ্য নিউ ব্রিটিশ রাজ এবং এই আঠারোশো সাতান্ন সালে যে মোগল সাম্রাজ্যের যিনি নায়ক বাহাদুর শাহ জাফার বা বাহাদুর শাহ সেকেন্ড তিনি যেহেতু রিবেলিয়ানকে সমর্থন করেছিল রিবেলিয়ানদেরকে সমর্থন করেছিল যার কারণে সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর ইংরেজরা কিন্তু তাকে তার শাস্তিটা দিয়েছিল আর সেই শাস্তি দেওয়ার পর তাকে রেঙ্গুনে নির্বাসন করার পর রেঙ্গুন মানে বর্তমান যেটা মায়ানমার ওকে সেখানে নির্বাসন দেওয়ার পরে কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাদের ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি অ্যাক্ট পাস করল দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট এইটিন আর সেটা অনুসারে কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারতবর্ষ ব্রিটিশ ক্রাউনের অধীনে চলে এলো ওকে এবং তখন থেকে ভারতবর্ষে শুরু হলো দ্য নিউ ব্রিটিশ রাজ ক্লিয়ার এরপর আমরা দেখব মেজর কিছু ইভেন্টস যেটা মোগল সাম্রাজ্যে ঘটে চলেছে তাহলে মোগল সাম্রাজ্যের যে সময়কাল সেটা হচ্ছে পনেরোশো ছাব্বিশে বাবরের আগমন আর আঠারোশো আটান্ন সেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট এইটিন এই পর্যন্ত তো এই পর্যন্ত যে প্রায় তিনশো বছরের একটা সময়কাল প্রায় তিনশো বছরের একটা সময়কাল সেই জায়গায় আমরা দেখছি যে কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট ঘটনা যেমন দেখো পনেরোশো ছাব্বিশ এই যে যে জিনিসটা এটা একটা আউটলাইন তোমরা খাতায় না এটাকে লিখে এইভাবেই পড়বে এই আউটলাইনটা লিখতে পারলে অনেকটা বিষয় মাথার মধ্যে ক্যাপচার করা যাবে ছোট্ট একটা বিষয়ের মতো মতো করে যেমন পনেরোশো ছাব্বিশে বাবর তার এম্পায়ারটাকে তৈরি করছে হ্যাঁ তারপর পনেরোশো চল্লিশে দেখতে পাচ্ছি যে মুগল রুলার্স আর এক্সপেল্ড and suppressed by the Afghan Suri dynasty. এবং পনেরোশো চল্লিশ যখন হুমায়ুনের শাসনকাল চলবে দশ বছর তারপরে দেখব যে আমরা অ্যাকচুয়ালি হুমায়ুন কিন্তু শাসক হিসেবে দক্ষতার জায়গায়ও তার কিন্তু একটু উদাসীনতা ছিল যার কারণে মোগল সাম্রাজ্যের সেই সময় যা পরিস্থিতি ছিল শেরশাহ সুরি বা এই আফগান শক্তির ভারতে প্রবেশের সেরকম কোন সুযোগ ছিল না কিন্তু হুমায়ুন যেটা করেছিল সেটা হচ্ছে যে শেরশাহের যে শক্তি বা ক্ষমতা সেটাকে ইগনোর করেছিল যার কারণে সে বারবার শেরশাহকে ক্ষমা করে দিয়েছে বা একটু অবহেলা করেছে যার কারণে কিন্তু সে এই তাকে এক্সপেল করে করতে পেরেছে শেরশাহ এবং দিল্লির শাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে যে যার কারণে আর কি ওকে তাহলে এই একটা কালখণ্ড দেখছি পনেরোশো চল্লিশ মোগল সাম্রাজ্যের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বর্ষ কারণ একটা সাম্রাজ্য চলছে স্থাপন হয়েছে সবে মাত্র সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে তার মধ্যে একটা অন্য শাসক গোষ্ঠী ঢুকে গিয়েছে শাসন করার জন্য তারপর আসো পনেরোশো পঞ্চান্ন এটাও ইম্পর্টেন্ট কেন কারণ যে পনেরোশো চল্লিশে মোগলদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গিয়েছিল পনেরোশো পঞ্চান্নতে আবারও মোগলদের হাতে ক্ষমতা ফিরে আসছে 
তারপর ষোলশো খ্রিস্টাব্দ ইম্পর্টেন্ট কেন ষোলশো খ্রিস্টাব্দে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেটা রয়েছে সেটা ভারতবর্ষে আসছে এবং মনোপলি প্রিভিলেজেস পেয়ে যাচ্ছে ওকে যে সেটা কোথায় বা আমাদের আর কি অন অল ট্রেডস উইথ দ্য ইস্ট ঠিক আছে स्थापन करहांगीर कमिशन दिए दिल सतरश सतर ते इस्ट इंडिया कम्पानी ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রিসিভ দ্য ফরম্যান এক্সামটিং দ্য কোম্পানি ফ্রম দ্য পেমেন্ট অফ কাস্টমস ডিউটিস বেঙ্গল বাংলায় দেওয়ানি লাভ করল অর্থাৎ বাংলায় তারা যে ব্যবসা করবে তার কোনো কাস্টম ডিউটি পে করতে হবে না এই ছাড় পেয়ে গেল তারা সতেরোশো সাতান্নতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য ফোর্সেস অফ দ্য নবাব অফ বেঙ্গল সিরাজুদৌলা ওয়াজ ডিফিটেড অ্যাট দ্য ব্যাটেল অফ প্যালাসি এবং সতেরোশো সাতান্নতে সেই পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজুদৌলার পতন ঘটছে আর এখান থেকে ইংরেজদের উত্থান শুরু হয়ে যাচ্ছে সতেরোশো তিয়াত্তর সালটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেন কারণ লর্ডস ইন্ডিয়া বিল লর্ড নর্থ ইন্ডিয়া বিল যেটাকে আমরা রেগুলেটিং অ্যাক্ট সেভেন্টিন সেভেন্টি থ্রি নামে জানি খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা ভাইভাতে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যে রেগুলেটিং অ্যাক্ট সেভেনটিন সেভেন্টি থ্রি এর কি অন্য কোনো নাম আছে সেটা হচ্ছে লর্ড নর্থ ইন্ডিয়া বিল অথবা এভাবেও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে যে লর্ড নর্থ ইন্ডিয়া বিল সম্পর্কে কি জানো বিশেষ করে যারা ইতিহাসের ছাত্র তাদের জন্য এই কোয়েশ্চেনটা হয় তাহলে আমরা এতদিন ধরে জেনেছি নিজে নিজেকে প্রশ্ন করে দেখো যে রেগুলেটিং অ্যাক্ট অফ সেভেন্টিন कारण কোম্পানির হাত থেকে ক্ষমতাকে নিয়ে গভর্নর জেনারেলের হাতে দেওয়া হলো যেটা পলিটির ক্লাসে অলরেডি আমি তোমাদের এই পার্টটা পড়িয়ে রেখেছি ওকে চলো আঠারোশো আটান্ন সাল খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এই আঠারোশো আটান্ন সালে যে লাস্ট মুগল রুলার ছিলেন বাহাদুর শাহ সেকেন্ড তাকে ডিপোজ করা হলো কেন কারণ তিনি আঠারোশো সাতান্ন সালের যে সিপাহী বিদ্রোহ সেটাকে সাপোর্ট করেছিলেন আচ্ছা আঠারোশো আটান্ন সালে ইউকের পার্লামেন্টে একটি অ্যাক্ট পাস হলো ইউকে অ্যাক্ট অফ পার্লামেন্ট অ্যানেক্সড দ্য এম্পায়ার ক্রিয়েটিং ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এবং তখন থেকে এটা ব্রিটিশ ইন্ডিয়া নামে পরিচিত হলো আর মোগল ইন্ডিয়া থাকছে না ওকে এই যে মেজর কিছু ঘটনা আমরা এখানে দেখলাম তাহলে পুরো যুগটাকে আমরা একটা ছোট্ট একটা প্যাকেটের মধ্যে নিয়ে আসতে পারলাম ওকে আসো এই জায়গাটা একটু আমরা পড়ার চেষ্টা করি যে মোগলদের যে অ্যাডভেন্ট হলো মোগলদের যে উত্থান মোগলদের যে প্রতিষ্ঠা ভারতে হলো সেই সময় ভারতবর্ষের সোশিও পলিটিক্যাল কন্ডিশন কি ছিল দেখো যখন মোগল ভারতে আসছে তখন ভারতের সমাজ দুটো পার্টে বিভক্ত একটা হিন্দু একটা মুসলিম হিন্দুদের মধ্যে অনেক ধরনের কাস্ট ডিসক্রিমিনেশন ছিল চাইল্ড ম্যারেজ পর্দা সতী বিভিন্ন ধরনের যে সোশ্যাল ইভেলস সেই সোশ্যাল ইভেলস দ্বারা হিন্দুরা পীড়িত ছিল সিমিলার রূপে মুসলমানদের মধ্যেও এই সোশ্যাল ইভেলস ছিল যেমন গ্যাম্বলিং অমানাইজেশন লিকারের ইউজ এটসেট্রা আর এই রকম পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে সুফিবাদ বা ভক্তিবাদের এমার্জ হয়েছিল আমরা প্রিভিয়াস লেকচারে পড়েছি কিন্তু সুফিবাদ আর ভক্তিবাদ তাই না সুফি মুভমেন্ট ভক্তি মুভমেন্ট আর এই সুফি ভক্তি মুভমেন্টের এমার্জের ফলে যেটা হলো যে এইখানে যে সমাজের যে কনফ্লিক্ট হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সেটা একটুখানি হলেও দূরীভূত করা গেছে কবিরের হাত ধরে নানকের হাত ধরে ইত্যাদি ইত্যাদি ইন্ডিয়া ওয়াজ ডিভাইডেড ইন্টু মেনি স্মল স্টেটস এই সময় ভারতবর্ষ অনেক ছোট 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 স্টেটে ভাগ করা ছিল অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ নো সেন্ট্রাল অথরিটি এবং কখনোই সেখানে সেন্ট্রাল অথরিটি ছিল না আমি ক্লাসের শুরুতে যে বিষয়টা নিয়ে আলোকপাত করেছি সেটাই আমি এখানে বলতে চাইছি যে যখন যখন ভারতবর্ষে 
কেন্দ্রীয় শাসনের অভাব ঘটেছে তখনই তখনই ভারতবর্ষে কোন না কোনো কেন্দ্রীয় বা সেন্ট্রাল একটা পাওয়ার কিন্তু আমরা স্ট্যাবলিশ করতে দেখেছি সেই মৌর্য বংশ থেকে শুরু করে তাই না ওকে তাহলে কি হলো যে এই সময় যখন ভারতবর্ষ ছোট 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 রাজ্যে ভাগ ছিল তারা নিজেদের মধ্যেই ঝগড়াঝাটি করে মরত আর যার কারণে একটা সেন্ট্রাল পাওয়ার খুবই আবশ্যক হয়ে পড়েছিল দো দিল্লি অকুপাইড আ হাই পজিশন যদিও দিল্লি হাই হাই প্লেস অকুপাই করতো কারণ দিল্লিতে যেহেতু সুলতান নিশাসন চলছে ইটস এরিয়া ওয়াজ লিমিটেড টু দিল্লি কিন্তু পরবর্তীকালে শুধুমাত্র দিল্লিতেই এদের যে কর্তৃত্ব সেটা লিমিট হয়ে গেছে ওকে ইব্রাহিম লোধি ওয়াজ দ্য লাস্ট রোধি লোধি রুলার হু ওয়াজ ডিফিটেড বাই বাবার ইন ফিফটিন টোয়েন্টি ইব্রাহিম লোধি ছিল শেষ লোধি সম্রাট যাকে বাবর পনেরোশো ছাব্বিশে পরাজিত করেছিল কিভাবে দৌলত খান লোধি অর্থাৎ কিনা দৌলত খান লোধি ইব্রাহিম লোধিরই যে প্যাটার্নাল আঙ্কেল ঠিক আছে হ্যাড ডিক্লেয়ার হিমসেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন পাঞ্জাব দৌলত খান লোধি তিনি পাঞ্জাবে নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করে দিলেন এবং তার ছেলে দিলওয়ার খান দৌলত লোধির ছেলে দিলওয়ার খান ওয়াজ ইনসাল্টেড বাই লোধি এবং লোধির দ্বারা তার যে তার যে বাবার যে বংশ তাদের দ্বারা যে ইব্রাহিম লোধিদের দ্বারা কিন্তু অপমানিত হয়েছিল দিলওয়ার খান আর যার কারণে সে ইনভাইট করেছিল বাবরকে যে আসো ভাই এই দিল্লির সিংহাসনটা উদ্ধার করে দাও এবার আমরা দেখব যে এখানে রানা সঙ্গ কিন্তু আমরা এখানে একটু পরেই দেখতে পারবো যে মহারানা প্রতাপও কিন্তু এই এই যে রানা সংগ্রাম সিংহ সরি মহারানা প্রতাপ বলছি রানা সংগ্রাম সিংহ হ্যাঁ ইনিও কিন্তু বাবরকে ইনভিটেশন দিচ্ছে যে আসো ভারত আক্রমণ করো দিল্লি আক্রমণ করো আসলে এরা সবাই চেয়েছিল কি জানো দৌলত খান লোধিও ইনভাইট করেছিল রানা সংগ্রাম সিংহ ইনভাইট করেছিল একটাই কারণ ছিল এরা চাইছিল যে আসলে যখন যখন বিদেশি শক্তি এসছে ওরা লুটতরাজ করেছে লুটতরাজ করে চলে গেছে তো ওরাও চেয়েছিল যে হয়তো বাবরকে আনবো কারণ বাবরের নিজের একটা সাম্রাজ্য রয়েছে আফগানিস্তানে তো ওখান থেকে ও আসে এখানে তো শাসন করবে না তো ওকে যদি আমরা আনতে পারি ও হয়তো এই সংগ্রামটাকে লুটতরাজ করে এই দিল্লির লোধিদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে আবার লুটপাট করে নিয়ে চলে যাবে তারপরে আমরা শাসনকার্য চালাবো এরকম একটা মনোবৃত্তি কিন্তু শুরুতে ছিল আবার এই যে কথা বললাম কোন কোন ঐতিহাসিক কিন্তু এই সমস্ত কথাকে অস্বীকার করেছেন ওকে আচ্ছা তো এই সময় কি হলো দৌলত খান লোধি যেহেতু ইব্রাহিম লোধিদের দ্বারা অপমানিত হয়েছিল দিলবার তার ছেলে দিলবার অপমানিত হয়েছিল আর সেই ক্ষেত্রে মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহ তিনিও দেখছেন যে ভারতবর্ষের এই লোধিদেরকে হাটাতে গেলে বিদেশি কোন একটা শক্তির সাহায্য দরকার সেই জন্য তারা কিন্তু ইনভাইট করেছিল যে ইউ মাস্ট কাম টু ইনভেড ইন্ডিয়া ওকে আচ্ছা তো অ্যাট দ্য টাইম অফ বাবার্স ইনভেশন বেঙ্গল ওয়াজ আন্ডার নুসরাত শাহ হ্যাড বিকাম অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট দেখো যখন মোগল এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা আমাদের জন্য এই জন্য রেখেছি বাবর যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করছে তখন বাংলা ছিল নুসরাত শাহর অধীনে ঠিক আছে নবাব নুসরত শাহর অধীনে ছিল সুলতান নুসরত শাহ অ্যান্ড হ্যাড বিকাম অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট এবং এই সময় বাংলা স্টেট একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছিল মেবার তখন রানা সংগ্রাম সিংহ শাসন করত আর সেই মেবারের রানা সংগ্রাম সংগ্রাম সিংহ ইনভিটেশন দিয়েছিল বাবরকে ইনভাইট করার জন্য ইন্ডিয়া মালব মালব ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড ইটস ইন্ডিপেন্ডেন্স আন্ডার ফিরোজ তুগলক এবং ফিরোজ তুগলকের সময়কাল যখন তুগলক বংশ দিল্লিতে শাসন করছে তখনই কিন্তু মালওয়া বা মালব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল নিজেতে ইট ওয়াজ রুলড বাই মেহমুদ সেকেন্ড অ্যাট দিস টাইম অফ বাবর্স ইনভেশন এবং তখন এই মালবে যে শাসনকার্য চালাচ্ছে সে হচ্ছে মেহমুদ সেকেন্ড ইন ফোরটিন জিরো ওয়ান গুজরাট ডিক্লেয়ার্ড ইট সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আন্ডার জাফর খান এবং পনেরোশো সরি এবং চোদ্দোশো একে অর্থাৎ একশো কুড়ি পঁচিশ বছর আগে বাবরের আগমনের একশো কুড়ি পঁচিশ বছর আগেই গুজরাটও নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করে ফেলেছে এবং তখন গুজরাট জাফর খান নেতৃত্বে স্বাধীন হয়েছে মুজাফফার ওয়াজ দ্য রুলার অ্যাট টাইম অ্যাট দ্য টাইমস অফ বাবর্স ইনভেশন এবং বাবর যখন গুজরাটকে বাবর যখন ইন্ডিয়া ইনভাইট করছে তখন গুজরাটের শাসক হচ্ছেন কিন্তু মুজাফফার শাহ ওকে এই জায়গাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমি এই জন্য প্রত্যেকটা পয়েন্টকে নোট ডাউন করেছি যে বাবর যখন ইন্ডিয়াতে আসছে তখন কোন প্রান্তে কে কে আছে বাংলায় ছিল নুসরত শাহ মেবারে ছিল রানা সংগ্রাম সিংহ মালবে ছিল হচ্ছে তোমার মেহমুদ সেকেন্ড আর গুজরাটে রয়েছে মুজাফফার শাহ ওকে 
अच्छा मुजफ्फर शाह ही डाइड इन 1526 एंड वाज सक्सेडेड बाय बहादुर शाह ओके अच्छा तीन पुनरुष छाप पीछे मारा गए लेन एवं तार पर बहादुर शाह किंतु खमुता नीलो इन 1520 सिंध वाज कांकर बाय साहा बेग ठीक अच्छे इटा कांकर है वैक्टर डीडी रा अतः पुनरुष कुड़ी ते सिंध किंतु साहा बेग कांकर करी चलो जाए करी चलो दरुलाव कांदाहार कांदाहार के शासक साहा बेग पुनरुष पुनोशो छापी शे हुसैन बेगेर ने त्रित्ते चिलो, ठीक आचे? विजयनगर और बाहुमनी शेरे दक्षिण भारते एक्जिस्ट को तो खूब माने शे प्रदीपे निभेजाओ प्रदीपे रागेट जाओ उसे शेरकुम भावे ये बाहुमनी और विजयनगर शामर जो तक खोन चिलो, there was a political turbulence in Jaunpur too, Jaunpur यो शे political turbulence हम लोग देखते पाचे, नासिर खान लोहानी एस दे रूलर एवं अफगान रा नासिर खान लोहानी के तादेश शासक निर्वाचन को रनिए चिलो। The Mughal rule began with the victory of Babur over Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526. और तात बाबर पानीपत हेर जुद्धे पानीपत हेर प्रथम जुद्धे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पानीपत हेर प्रथम जुद्धे पुनोशो छप्पी शाले इब्राहिम लोदी के बाबर पराजित हो करे चिलो एवं मुगल साम्राज्य के पत्तन खड़े चिलो ओके चल इटे खूब इम्पोर्टेंट अमरे इखने देखते चाहिए थी जे कौन कौन मुगल साम्राज्य कौन कौन कालो खंडे शासन कोरी चलाना करे छे ताले पुनरुषो छब्बीस थे के पुनरुषो तीरिश मात्रो चार टे बच्चोर जोहिरुद्दीन मुहम्मद बाबर जैसे के हमने शंके में बाबर बोले था कि तिनी शासन कर चलिए छे पुनरुषो तीरिश थे के पुनरुषो चलिश एवं पुनरुषो पंचनाथ जहांगीर शासनकाल 1628 থেকে 1658 58 শাহজাহানের শাসনকাল 1658 থেকে 1707 আওরঙ্গজেবের শাসনকাল এই আওরঙ্গজেবের পরবর্তী কালে প্রায় 200 বছর দেখে নাও 1700 200 বছর বলতে 150 বছর এই 1707 এর পর থেকে এখান থেকে শুরু করে এই যে যে 150 বছর 150 ইয়ার্স এই 150 ইয়ার্স বিভিন্ন সেই दुर्बल शासकेर दारा भारत बरसों शासित हो जाए मुगल साम्राज्य शासित हो जाए ताहुले औरंग जेबेर पौर अमरे देखते बात ची कुतुबुद्दीन आज़म शाह सिंहासन में बोशे चे तार पौर शाह आलम बहादुर शाह प्रथम बोशे चे जहांदार शाह फारुक शियार हैं तार पौर रफीउल दर्दार्दात तार पौर तुम्हार मोहम्मद साह जाना जहान सानी मोहम्मद साह इधर जो बाकी जरा रोए से इधर प्रत्येक क्या नहीं है हमरा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इरा तो यह तो टाइप गुरुत्वपूर्ण ना है किंतु प्रत्येक एक जो गुरुत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण काज अच्छा अवश्य हम शेगुलो नहीं है परबर्ती कले आलोचना कर बो के वेरी गुड तो मैं पितार दिख थे के तोयमुर लॉन्गर वंशधार चिलेन एवं मातार दिख थे के चेंगीज खाने वंशधार चिलेन। His family belong to the चाकताई section of तारकीश रेस। तुर्की देर मधे चाकताई संप्रदाय भुगतो चिलो तादेर जे family। And were commonly known as Mughals एवं तादेर के साधारण भावे Mughals बाला होतो। Okay? He originally ruled over the Fargana in Afghanistan. Afghanistan er Fargana te tadir mool shashon kaj chilo. Mool shamrat jo chilo. He became the Sultan at the early age of 12. Tini khub kom bayo, shmatro baro bachar bayo se Sultan hoye chile. Eh, Fargana pradeshe. Karon tar baba, when his father Sultan Umar Sheikh Mirja died, tar baba Sultan Umar Sheikh Mirja jakhon marage len, takhon tar baro bachar bayo, takhon tini tar shamrat jo निये छिले The conquest of Samarkand compelled him to come to India एबंग Samarkand जय करार पर देखो Samarkand तार तादेरी शासन की तो राज्य छिलो Samarkand थेके तादेर के बिताडी तो करा होई छिलो परबत्ती काले तीन तार पतिशोत नीते से Samarkand जय करें आशे Samarkand जय करार पर तीनी किन्तु बिराट एक ची की बले 
আর সেই কনফিডেন্স নিয়েই তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে আমি ভারত আক্রমণ করবে এবার প্রিভিয়াসলি হি ইনভেডেড কাবুল কারণ প্রথমে সে পনেরোশো চারে কাবুল ইনভেড করেছিল অ্যান্ড লেটার কান্দাহার এবং কান্দাহার করেছিল হ্যাঁ অ্যান্ড হেরাট ওকে এটা হার্ট হয়ে গেছে এটা ঠিক মানে নয় এটা এইচ ই আর এটি হেরাট হবে হেরাট এ ইনভেড করেছিলেন হি গেভ আপ হিজ অ্যান্সেস্ট্রাল টাইটেল মির্জা এবং এখন তখন কি করলেন তিনি এই সময় তার যে পৈতৃক উপাধি মির্জা সেটাকে তিনি বর্জন করলেন আর পনেরোশো ছয়ে হি কন্টি হি কন্টেন দ্য টাইটেল অফ পদশাহ হুম পাদ শাহ বলে টাইটেল দিলেন হি ওয়াজ ইনভাইটেড বাই দৌলত খান লোদি টু ইনভেড ইন্ডিয়া অ্যান্ড অলসো বাই রান সংগ্রাম সিংহ এর কারণ অলরেডি আমি আগে আলোচনা করেছি হি ডিফিটেড ইব্রাহিম লোদি ইন দ্য ফার্স্ট ব্যাটেল অফ পানিপথ ইন ফিফটিন টোয়েন্টি সিক্স তিনি পনেরোশো ছাব্বিশের প্রথম পানিপথের যুদ্ধে লোধি ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করেন আর এটা মনে রেখো যখন সে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করছে এটি ছিল তার ভারতবর্ষের পঞ্চমতম ইনভেশন অর্থাৎ এই পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজয় করার আগেও সে চার চারটি ইনভেশন ইন্ডিয়াতে করেছে ওকে ভেরি গুড ইন দিস ব্যাটেল বাবর ইউজড রোমি এখানে কতগুলো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মাত্র দেখো পূর্ব পরীক্ষায় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে এখান থেকে দেখো এই যুদ্ধে বাবর কিন্তু রুমি ডিভাইস ব্যবহার করেছিলেন রুমি হ্যাঁ মানে কামান যেটাকে আমরা বলি কামান গোলা হুম ল্যাশিং আ লার্জ নাম্বার অফ কার্স টু ফর্ম আর ডিফেন্ডিং ওয়াল ইন বিটুইন টু রেস্ট কার্স ওকে তো এই রুমি অটোমান ডিভাইস করেছিলেন ওকে অফ ল্যাশিং আ লার্জ নাম্বার অফ কার্স টু ফর্ম আর ডিফেন্ডিং ওয়াল ইন বিটুইন টু রেস্ট কার্স অর্থাৎ কামানের মধ্যে আর শত্রুদের মধ্যে যে বাধা সেই বাধার সিস্টেমটাকে বলা হয় রুমি ডিভাইস এটাকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন দিস সিস্টেম অফ ওয়ারফেয়ার ইজ নোন অ্যাজ তুলঘামা সিস্টেম অফ ওয়ার এবং এই যুদ্ধ পদ্ধতিকে তুলঘামা যুদ্ধ পদ্ধতি বলা হয় বা প্রশ্ন আসে তুলঘামা যুদ্ধ পদ্ধতি ভারতবর্ষে কে আনেন হ্যাঁ দ্যাট ইজ বাবর অ্যান্ড দিস আর্টিলারি ওয়াজ লেড বাই উস্তাদ আলী অ্যান্ড মুস্তাফা ঠিক আছে আর এই আর্টিলারি এই যে তার কামান দল আর এই কামান দল যে কামানের সৈন্য দল সেটাকে কিন্তু লিড করেছিল উস্তাদ আলী আর মুস্তাফা আফটার দ্য ব্যাটেল অফ পানিপথ হি প্রকলেম হিমসেলফ এম্পেয়ার অফ হিন্দুস্তান মনে রেখো যে গান পাউডার যেটা বারুদ যেটাকে আমরা বলি সেই বারুদের ব্যবহারও কিন্তু বাবুর সবার প্রথম ভারতবর্ষে ইন্ট্রোডিউস করেছিল ওকে আচ্ছা এই ব্যাটেল এই পানিপথের যুদ্ধের পর বাবর নিজেকে হিন্দুস্তানের সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন অ্যান্ড তিনি আগ্রাকে তার হেডকোয়ার্টার করেছিলেন আগ্রাকে বাবর সাকসিডেড বিকজ হি ব্রট ক্যাভেলরি ফ্রম সেন্ট্রাল এশিয়া বাবর সফল হয়েছিল কারণ সে সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে ক্যাভেলরি নিয়ে এসছিল হি কনসলিডেটেড হিজ আর্মি তিনি তার আর্মিকে কনসলিডেট করেছিলেন হি ব্রট আন্ডার হিজ কন্ট্রোল পাঞ্জাব দিল্লি অ্যান্ড গুজরাট সরি অ্যান্ড গঙ্গা প্লেন্স আপ টু বিহার অর্থাৎ পাঞ্জাব বাবর তার সাম্রাজ্যের অধীনে পাঞ্জাব দিল্লি এবং গঙ্গার যে গাঙ্গেয় সমভূমি পুরো বিহার পর্যন্ত সেটাকে আনতে পেরেছিল তিনি পনেরোশো তিরিশে মৃত্যুবরণ করছেন এবং তাকে প্রথমে আগ্রার আরামবাগে কবর দেওয়া হয় পরবর্তীকালে তার বডি নিয়ে যাওয়া হয় কাবুলে কাবুলের আরামবাগে তার বডিকে শায়িত করা হয় হিজ ফেমাস ব্যাটলস ওয়ার অফ খানবা চান্দেরি অ্যান্ড ঘাঘরা ঠিক আছে তার যে বিখ্যাত যুদ্ধ যায় সেটা হচ্ছে খানওয়ার যুদ্ধ চান্দেরির যুদ্ধ ঘাঘরার যুদ্ধ ইত্যাদি হি রোট আ বুক নেমলি তুজুকি বা ব্রি তিনি গুরুত্বপূর্ণ একটি বই লিখেছিলেন যেটি কিনা তার আত্মজীবনীমূলক একটি বই তুজুকি বাবরি বা বাবর নামা ওকে আর এর এই বাবর নামার মধ্যেই কিন্তু আমরা তৎকালীন ভারতবর্ষের যে সমাজ পরিস্থিতি বা ইতিহাস সম্পর্কে একটা ধারণা আমরা পাই ওকে বাবরের এক্সপিডিশনগুলো দেখো বাবর পনেরোশো আঠারো থেকে পনেরোশো বাবর পনেরোশো আঠারো থেকে পনেরোশো উনিশ পর্যন্ত বাজাউর আর বিহার এইখানে কিন্তু ইনভেশন করেছিলেন এবং এটা ছিল তার ফার্স্ট ইনভেশন অফ ইন্ডিয়া বাবরস আর্টিলারি 
uh, played a decisive role gunpowder gunpowder was used for the first time তাহলে দেখো বাবর যখন 1518 বলা হয়েছিল কি আমাদের পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ছিল তার পঞ্চম ইনভেশন তাই তো ফিফথ ইনভেশন তাহলে তার আগে সে আরও চারটি করেছিল সেটা হচ্ছে পনেরোশো আঠারো থেকে পনেরোশো উনিশ এখানে বাজাউর আর বিহারে তার প্রথম ইনভেশন হয়েছিল এবং এইখানে তিনি গানপাউডার সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন আর এই আর্টিলারিটাই কিন্তু ডিসাইসিভ রোল প্লে করেছিল তার জয়ের জন্য পনেরোশো কুড়িতে তিনি শিয়ালকোট আক্রমণ করেন এটা ছিল তার থার্ড এক্সপিডিশন ওকে বাজাউর প্রথম বিহার সেকেন্ড শিয়ালকোট থার্ড তারপর ফোর্থ হচ্ছে পনেরোশো চব্বিশে লাহোর অ্যান্ড দীপালপুর লাহোর অ্যান্ড দীপালপুরে তিনি আক্রমণ করেছিলেন আর দিলওয়ার খানকে তিনি অর্থাৎ ওই যে দৌলত খান ওদির ছেড়ে দিলওয়ার খান দিলওয়ার খান সেই দিলওয়ার খানকে এই সুলতানপুর জয় করে তাকে দিয়ে দিয়েছিল আর এই জায়গাটাই কিন্তু একটা বিরাট বড় কাজ কিন্তু বাবর করে নিয়েছিল বাবর ঘুট করে এসছে একটা সাম্রা একটা একটা অংশ সুলতানপুর জয় করেছে করে দিলওয়ার খানকে দিয়ে চলে গেছে এই জন্য ওরা মনে করেছে হয়তো বাবরি এমন করে আসবে এসে জয় টয় করবে দিল্লি আক্রমণ করে চলে যাবে কিন্তু আসলে তা নয় তা হয়নি আর পনেরোশো ছাব্বিশে তার ফিফথ ইনভেশন ভারতে হয় এবং তখন সে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে এবং দিল্লির সিংহাসনে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে পনেরোশো সাতাশে তিনি খানওয়া আক্রমণ করেন হি ডিফিটেড রানা সংগ্রাম সিংহ রানা সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করেন তিনি হি প্রকলেমড ভিক্ট্রি বাই অ্যাজিউমিং দ্য টাইটেল অফ গাজি এবং রানা সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করে তিনি গাজি উপাধি গ্রহণ করেন দিস ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড বাই বাবর অ্যাজ জিহাদ এবং এটা বাবর তিনি এটাকে জিহাদ হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন কারণ হিন্দু সাম্রাজ্য হিন্দু রুলারকে তিনি পরাজিত করেছেন বা কাফের দেরকে পরাজিত করেছেন দিস ভিক্ট্রি সিকিউর্ড বাবর্স পজিশন ইন দিল্লি আগ্রা রিজন এবং এই জয় এই রানা সংগ্রাম সিংহের পতনের ফল কিন্তু যে মানে বাবরের দিল্লি এবং আগ্রা অঞ্চলে কিন্তু বিরাট বড় একটা সিকিউর পজিশন এনে দিয়েছিল পনেরোশো আঠাশে চান্দেরির চান্দেরি আক্রমণ করেন তিনি এইখানে গিয়ে তিনি রাজপুত রাজ মেদিনি রায়কে পরাজিত করেন এবং পনেরোশো উনত্রিশে ঘগ্রা আক্রমণ করেন এইখানে হি ফট আগেন্স দ্য অ্যালাইড ফোর্সেস অফ আফগানস আন্ডার মাহমুদ লোদি মাহমুদ লোদি অর্থাৎ আফগান শাসক মাহমুদ লোদি আর যে কিনা ইব্রাহিম লোদির ভাই ছিল বাংলায় এবং বিহারের এই তিনটে ফোর্স অর্থাৎ আফগানদের ফোর্স বাংলার ফোর্স বিহারের ফোর্স এই কটাকে মিলে আর সুলতান নুসরাত শাহ বেঙ্গল ফেসড ক্রাসিং ডিফিট ঠিক আছে তো বাংলা বিহার আর আফগান এদের সমস্ত একটা যে অ্যালাইড ফোর্স এইগুলোকে তিনি পরাজিত করেছিলেন পনেরোশো উনত্রিশে আর এইভাবে পরাজয় করার পর পনেরোশো তিরিশে তিনি যখন মারা যাচ্ছেন তখন একটা বিরাট বড় সাম্রাজ্য তিনি তার ছেলে হুমায়ুনের জন্য রেখে যাচ্ছেন চলে আসো কন্ট্রিবিউশন অফ বাবর টু ইন্ডিয়া বাবরের যে জীবনকাল বা বাবরের যে ভারতবর্ষের সীমিত সময়ের শাসন অংশ এটা ভারতের ইতিহাসে কতটা গুরুত্ব রাখতে পারে দেখো আফটার দ্য কুশানস বাবর ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টু ব্রিং কাবুল অ্যান্ড কান্দাহার ইন টু দ্য ইন টু দ্য ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়া এম্পায়ার অ্যাকচুয়ালি কুশানসদের পরই বাবর ছিল প্রথম শাসক যে কাবুল আর কান্দাহারকে ভারতের সাম্রাজ্যে যুক্ত করতে পেরেছিল সুদূর সেই আফগানিস্তানটাকে ভারতের সাথে যুক্ত করতে পেরেছিল প্রথমে কুষানরা তারপর একমাত্র বাবর হুইচ প্রোভাইডেড স্ট্যাবিলিটি সিন্স ইট ওয়াজ দ্য স্ট্যাকিং পোস্ট অফ ইনভেশন অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ যেহেতু এই ভারত ভূমির যে আফগান অঞ্চল না এই এই দেখো এটা আমাদের ইন্ডিয়া এই অঞ্চলটা আফগানিস্তানের এই জায়গা দিয়েই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে আমাদের ভারতবর্ষকে আক্রমণ করা হয়েছে বারবার তো সেই জায়গাটা যখন তিনি তার সাম্রাজ্যের অধীনে আনতে পেরেছিলেন তো এই জায়গাটা কিন্তু তাকে একটা স্ট্যাবিলিটি প্রোভাইড করেছিল যে ফার্দার ইনভেশন থেকে দিস হেল্প ইন প্রমোটিং ট্রেড এবং এই জায়গা দিয়ে ব্যবসাও হবে কারণ ল্যান্ডমার্ক মানে ভূপথেতে এইখান দিয়ে যাতায়াত হবে কারণ উত্তরে রয়েছে হিমালয় তাকে টপকানো যাবে না তাহলে এইটাকেই যেতে হবে এই দিক দিয়ে উত্তর পশ্চিম দিয়ে যার কারণে দিস হেল্প ইন প্রোমোটিং ট্রেড সিন্স দিস টাউন্স ওয়ার দ্য স্টার্টিং পয়েন্টস 
of caravans meant for China in the east and Mediterranean in the west. Atat Bhumodho Shaguri jo anchal sheta pushchi me porche, purbe China porche, amon eta sundor jaiga, eta eta route. By destroying the powers of Lodi and Rasputs, Lodi, even Rasput der khomota khorbo korbar por, Babur destroyed the balance of power in this region. Power, ei anchal je Balance power, एक बार लो थी, एक बार राजपूत, एक बार लो थी राजपूत, ए जे जे balance of power इटेके destroy कोरे छेले नहीं जाएगा है, एबों मुगल देर act is the stability ये ने दिये छेले, बावर introduced तुलगुमा tactics of warfare, खुब important, बावर introduced कोरे छेलो भारत बर्षे तुलगुमा tactics of warfare, and for the first time used artillery in India, एबों भारत बर्षे सबर बत्थम कामानिर Babar introduced a political system in which state was based on the strength and prestige of crown, absence of religion, and careful fostering of culture and fine arts. He himself was a good general and a cultured and literary man. Jar Karani Tinita Nijer Boy Liklen, Atujibuni Liklen, Babar Namaba Tujuki Babri, Turki Vashai. Babur obtained the Kohinur, very important. Eta. Babur Kohinur Pechilen, uh, Gwaliare Raja, Rana Bikram Jitir Theke. Atat Rana Bikram Jitir Theke, Kintu Babur Kohinur Hirani Chilo. Evon Sheta Porvurti Kalitinitar Chele Humayunke, gift Korejan. Acha Ebarasho Humayun. The go Humayun shop the Rotho Che Bago, Bago Ban, Fortune. কিন্তু তার নাম ভাগ্যবান হলেও ইতিহাসে তিনি সবথেকে বড় অভাগা ওকে কেন বলছি এমন কথা তিনি বাবরের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে বসেন সিংহাসনে যখন তিনি বসেছেন তার পিতার সদ্য তৈরি করা কারণ 4 বছর 1526 এ তৈরি হয়েছে একদম নতুন একটা সাম্রাজ্য সেই সাম্রাজ্যটিকে খুব শক্ত হাতে সবে মাত্র স্টাবলিশ হয়েছে তাকে শক্ত হাতে যত্ন করতে হতো লালিত করতে হতো সেই জায়গায় থেকে দেখতে পাচ্ছি যে সেইখানে তার উদাসীনতার জন্য আফগান শক্তির আবার পুনঃপ্রবেশ ঘটছে তারা সুদীর্ঘ 15 বছর শাসন করছে তারপর আবার তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে তো এই যে বিষয়টা রয়েছে তিনি 1508 এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন কাবুলে হি ওয়াজ সুবেদার অফ বাদাকসান বিফোর হি অ্যাসেন্ডেড দা থ্রোন তিনি যখন মোগল সাম্রাজ্যে বর্ষ সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠিত হবেন তার আগে পর্যন্ত তিনি বাদাকসানের সুবেদার ছিলেন আদ আফগানিস্তান কিন্তু বাদাকসান হুমায়ুন আ কালচারড এন্ড লার্নেড পারসন ওয়াজ নট আ সোলজার লাইক হিজ फादर যেহেতু হুমায়ুন একজন সুশিক্ষিত সাংস্কৃতিক ব্যক্তি ছিল যার কারণে তার বাবার মত অত বড় যোদ্ধা তিনি ছিলেন না the growth of Afghan power in the regions around Bihar and Uttar Pradesh under the leadership of Sher Khan, literally known as Sher Shah, made Humayun to initiate action. Arthat, Uttar Pradesh among Bihar and Anchale, the Sultan Ra Chilo, the Afghan Sultan Ra Chilo, Sher Khan, Parabutti Kale Ja Kamra, uh, Sher Shah Jani, Shuri Bang Sher Neta, তারা কিন্তু তাদের শক্তি বৃদ্ধি করছিল আর সেই শক্তি বৃদ্ধির জন্যই কিন্তু হুমায়ুনকে ইনিশিয়েট নিতে হয়েছিল যুদ্ধ করার জন্য ডিফিটিং দা আফগানস এট দা রায়ু ইন 1532 মুহুমায়ুন কিন্তু এই আফগানদেরকে দরায়ুর যুদ্ধে কিন্তু তিনি পরাজিত করেছিল 1532 এ বিসাই Durgo Sheta the whole Korean Yasilo. Mahamud Lodhi, Nusrat Shah, and Sher Shah were trying to establish their supremacy and had become very strong. Arikatre Dari Mahamud Lodhi, Nusrat Shah, Banglar Nusrat Shah, and Sher Shah, Eratinjo Nemile, and their supremacy established for a chest of Chilabung, Tolbot Hoeko, Shukti Shali Jagai Puchilo. Rajputs were not properly crashed. कारण बाबर नीचे हाथे राजपूत के शिवाबे धांशो करते पारे नहीं। बहादुर शाह वाज वेरी स्ट्रॉंग इन गुजरात। एवं गुजराते बहादुर शाह शक्तिशाली होए उठे चिलो। इवन द एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड। शोभे मात्रो तोयरी हुए चे मुगल शामरा जो। द एडमिनिस्ट्रेशन तोयरी हो बे की कोर शिवाबे। 
the empire was divided into jagis and jagirdars were not loyal to the king ebong somogro samrajyo gulo jagirdarder opore divide kora chilo ar sei jagirdarra kintu tokhono samrater proti totota bishwasto hoye urte pareni the royal treasury had become empty royal treasury jeta rajkosh sei rajkosh ekdom shesh hoye giyechilo হুমায়ুনের ব্রাদাররা হুমায়ুনের ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছিল বিদ্রোহ করছিল দ্য মুগল আর্মি ওয়াজ নট ফুললি অর্গানাইজ এবং সেই রকম পরিস্থিতিতে যে মুগল সৈন্যবাহিনী সেটা কিন্তু সেরকম তৈরি ছিল না যার কারণে ইন ফিফটিন থার্টি ওয়ান হি ফার্স্ট ইনভেডেড কালিঞ্জার অ্যাজ ইটস রুল ফেভার্ড দ্য আফগানস প্রথমে যেহেতু কালিঞ্জরের শাসকেরা আফগানদেরকে ফেভার করত তাই কালিঞ্জরকে শান্ত করার জন্য ঠান্ডা করার জন্য পনেরোশো একত্রিশে তিনি কালিঞ্জর আক্রমণ করেন হি লেড দ্য সিজ অফ কালিঞ্জর ফর সাম মান্থস এবং তিনি কালিঞ্জরে কয়েক মাসের জন্য সিজ করে রাখেন সেই সাম্রাজ্যটাকে বাট লেটার কনক্লুডেড পিস উইথ ইটস চান্দেলা রুলার এবং চান্দেলা রুলারদের সাথে পরবর্তীকালে তিনি একটা শান্তি চুক্তি করে নেন ইন ফিফটিন থার্টি থ্রি হি ফট উইথ দ্য আফগানস তিনি আফগানদের সাথে লড়াই করেন হু ফট আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ মাহমুদ লোদি এবং তিনি মাহমুদ লোদির যে নেতৃত্বে এই লড়াইটা হয় হুমায়ুন ডিফিটেড দেন ইন দ্য ব্যাটেল অফ দ্য ব্যাটেল অফ দৌ দৌরিয়া ইন ফিফটিন থার্টি টু এবং দৌরিয়ার যুদ্ধে তিনি এটাকে পরাজিত করেন এদেরকে মাহমুদ লোদি টোদি এদেরকে After this, he led the siege of Chunar against Shersha, who pretended as if he had surrendered. খুব ভালো দেখো যে তিনি যখন আবার চুনার চুনার দুর্গ আক্রমণ করছেন তখন শেরশা অতিশয় চালাক ছিলেন তিনি এটা দেখান যে তিনি সারেন্ডার করেছেন আসলে কিন্তু সেই সময় শেরশা সারেন্ডার করেনি হুমায়ুন যখন সিজটাকে ছেড়ে চলে যায় তখন হি গেভ শেরশা অ্যান্ড অপরচুনিটি টু প্রিপেয়ার হিমসেলফ অ্যান্ড বিকাম এ স্ট্রংগার এবং তিনি শেরশাহকে একটা সুযোগ দিয়ে যান নিজেকে আবার শক্তিশালী করে তোলার জন্য তখনই যদি তিনি শেরশাহের ইতি টানতেন তাহলে বোধ হয় আর এদিন ওনাকে দেখতে হতো না হুমায়ুন ক্যাপচার্ড গুজরাট অ্যান্ড মালো বাট দ্য ভেরি নেক্সট ইয়ার দে বিকেম ফ্রি অর্থাৎ হুমায়ুন গুজরাট আর মালবকে ক্যাপচার করলো কিন্তু পরবর্তী বছরেই দেখা গেল তাদেরকে মুক্ত দেওয়া হলো মুক্তি দেওয়া হলো ডিউ টু অ্যাগ্রেসিভ অ্যাক্টিভিটিস অফ শেরশা শেরশাহের অ্যাগ্রেসিভ অ্যাক্টিভিটির জন্য হুমায়ুন হ্যাড টু ডাইভার্ট ইজ অ্যাটেনশান ফ্রম বাহাদুর শাহ হ্যাঁ হুমায়ুনকে বাহাদুর শাহ থেকে নজর ফেরাতে হলো কারণ শেরশা এদিকে বেড়ে উঠছে ওদিকে বাহাদুর শাহ বেড়ে উঠছে কোন দিকে নজর দেবে এবং সেই রকম পরিস্থিতিতে হি প্রসিডেড টুয়ার্ডস আগ্রা হি হ্যাড ক্যাপচার্ড বেঙ্গল ইন ফিফটিন থার্টি এইট অ্যান্ড হ্যাড বিসিজড গৌড় এবং পনেরোশো আটাত্তরে তিনি বাংলা আক্রমণ করেন এবং গৌড় দখল করেন শেরশা টুক রিসর্ট ইন দ্য ফোর্ট অফ রোহতাস উইথ ইজ ফ্যামিলি অ্যান্ড ট্রেজারি ওকে আচ্ছা শেরশা কিন্তু তখন রোহতাসের দুর্গে তার পরিবার এবং রাজকোষ নিয়ে সেখানে ছিল টেকিং অ্যাডভান্টেজ অব দিস সিচুয়েশান শেরশা কঙ্কার্ড কনৌজ এবং এই সুযোগ নিয়ে তিনি কঙ্ক কনৌজ দখল করে নেন অ্যান্ড অবস্ট্রাকটেড দ্য ওয়ে ফ্রম বেঙ্গল টু আগ্রা এবং তখন ওই ওই যে যে হুমায়ুন বাংলাকে জয় করতে গিয়েছিল ওখান থেকে তো আবার আগ্রায় ফিরবে তাই না যে যখন বললো না হি প্রসিডেড টুয়ার্ডস আগ্রা এই সময় ফেরার সময় কিন্তু সে তার পথ আটকেছিল ইন ফিফটিন থার্টি নাইন শেরশা সুরি ডিফিটেড হুমায়ুন ইন ব্যাটেল অফ চৌসা চৌসার যুদ্ধে পনেরোশো উনচল্লিশে চৌসার যুদ্ধে শেরশা হুমায়ুনকে পরাজিত করে আর এই চৌসার যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ মোগল সাম্রাজ্যের মোগল সম্রাট সেকেন্ড মোগল সম্রাট তাকে পরাজিত করে আবার আফগান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে চৌসার যুদ্ধে সামহাও হুমায়ুন সেখান থেকে ব্যাটল গ্রাউন্ড থেকে পালিয়ে যায় ওকে এবার দেখো এই জায়গাটাও দেখবে যে হুমায়ুন পালিয়ে কোথায় গিয়েছিল হুমায়ুন পালিয়ে প্রথমে তার ভাইদের যে সাম্রাজ্যগুলো ছিল সেখানে গিয়েছিল তার ভাইয়েরা হুমায়ুন যেহেতু নবাবের বাবরের প্রিয় পুত্র ছিল যার কারণে ওকে দিল্লি দিয়েছিল আর বাকি ছেলেদের তো বিভিন্ন প্রভিন্সে শাসনকার্যের অধিকার দিয়েছিল এবার সেই হুমায়ুন এখান থেকে পালিয়ে তাদের ভাইদের কাছে যায় কিন্তু তার ভাইয়েরাও তাদের বিরুদ্ধে এই হুমায়ুনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে সেখান থেকে পালিয়ে আবার অন্য জায়গায় এভাবে তার ঘুরতে হয়েছে শেরশা After his victory at Chausa, he became the master of Bengal and Bihar. Shershar Chausa Chudho Jair Fale, he became the master of Bengal and Bihar. 
he now look towards the mughal throne ebar she mughal samrajjer dike tar drishti nikhep koren on 17th may 1540 shershah defeated homa in the battle of baligram also known as battle of kanauj battle of kanauj ba battle of baligram er juddhe shershah abaro humayun ke porajito kore ar ei porajoyer pholey kintu amra dekhte pabo je mogol samrajyo completely shershah er hate chole ashbe humayun ran away and reached punjab humayun shekhan theke paliye punjab e jay from where he went to lahore shekhan theke she lahore jay to his brother kamran kamtar bhai kamran er kache ebong shekhane kamran sorjontro shuru korle shekhan theke she fled kore टूवर्ड्स उमारकोट इन सिंध सिंधर उमारकोटे चले जाए से तीन बचर मरुभूम तरह जीवन टाके काटाय अकबर वज बर्न फ्रम हामिदा बानु बेगम डिंग दिस टाइम एवं जखनी उमारकोटर सिंधर जी मरुभूम तक जखनी रोन समय कमिदा बानु बेगम कोलजुड़े अकबर जन्म है ओके He met Boiram Khan in Sindh, who advised him to go to Russia. एवं ये Sindh ही, ये जो तीन बच्चों समय तीन जो कौन उमर कोट Sindh चिलेन, तो अकौन ये कहने इतनी Boiram Khan ऐसा रहता है पुरी चौहाई घाटे, आर Boiram Khan ताके परमार्श होता है देखो ना अपना के तो आवार जो दे अपने आर पुरोनो साम्राज्य जो फिरे पे ते हाय ताहल अपना आर भाई देते के तो अपनी शोजोगी तब पावेन ना तले अपने एक काज को ना बुजते अवस्था राशिया मैंने तेल हुमायून के राशिया जावर परामर्श दिए बहिराम खान हुमायून तक कि करलो से इरान हाँ इरान हुए से शाह थाम शाह थाम द्वारस्थ है एवं से शाह थाम सहाज्य करते ग्रीड है बाट से एक कंडिशन लगा जे सियालिजम एक तक सम्प्रदाय से सम्प्रदायर धर्मता के ग्रहण करते कान्दाहार पाठिए तार सहयोगता हुमायून वज अबल टू कंकार कान्दाहार इन फिफ्टीन फर्टी फाइव फ्रम हिज ब्रदार आस्कारी बुझते हुमायुन ही भाई कान्दाहार शासन कर तो शाह थाम तुम्हें सहयोगता करब समस्त किस दिए क्योंकि सब प्रथम तुम तुम भाइय साम्राज्य कान्दाहार कान्दाहार आस्कारी जान शासन कर जय करो तेल पंद्रह पैंतालिस आस्कार साम्राज्य कान्दाहार दखल कर लो तर भाई कमरान का पंद्रह सतचल्लिशे कबुल दखल कर लो हुमायून समय से अंचले आठ बचर छो आठ बचर निजे के प्रस्तुत कर भारत के पुनर आक्रमण करार मीन हाइल इतिम्य जो घटनाटा घटल शेर शाह छब्बे मे पंद्रह पैंतालिशे मारा गल शेर शाह जो मारा गल यही सूझ नहीं दिल्ली उद्देश्य जत्रा करलें कबुल इन जुलई फिफ्टीन फिफ्टी फाइव हि किल्ड सिकंदर सूरी नियर सरहिंद एंड कैपचार डेलियान आग्रा एरपर तीन कि करलें सुर वंशर जे शेष जो शासक सिकंदर सूरी ताके पद मान हत्या कर लो दिल्ली और आग्रा शासन का आर हाथे तुले निल क्योंकि लस्ट एम्पायर के हारिए जावा साम्राज्य के पुनरुद्धार कर लो हि बिल्ड दिन पनाहा एट डेलि एज हिज सेकेंड कैपिटल दिल्ली दिन पनाह स्थापन कर लें से दिन पनाह के द्वित राजधानी तैरी कर लुमायन मृत्युबरण कर लाइब्रेर दिन पनाह लाइब्रेर स्थापन कर लाइब्रेर ते उठते गए सीढ़ी थे पड़े मारा जा पंद्रह छाप्पन्न ते एंड वज बारिड इन डेली दिल्ली ते समाहित कर हिज सिसटार गुलबदन बेगम रोड हिज बायोग्राफी हुमायन नामा तर बन गुलबदन बेगम तर आत्मजीवन रचना कर जीवनी ग्रंथ रचना कर हुमायन नामा ओके अच्छा एबार् देखे नहीं सुर एम्पायर के देखे नहीं सुर एम्पायर जार मालिक हे शेर शाह सुर डायनेसटी वज एन आफगान फैमिली दैट रुल्ड इन नर्थ इन नर्दार्न इंडिया फ्रम फिफ्टीन फर्टी टू फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स पंद्रह चल्लिस पंद्रह पंचान छप्पन्न पर्त एरा शासन कर उत्तर भारत विशेषकर इट्स फाउंडार शेर शाह अफ सुर 
was descended from Afghan adventurer uh, recruited by Sultan Bahulul Lodhi of Delhi during his long contest with the Sarki dynasty, uh, Sarki Sultans of Jaunpur. Jokon Dilir Lodhi Vangshir Shamrat Sultan Bahulul Lodhi a Sher Shahke recruit Kore Chilen as an Afghan uh, adventurer. Kohon Jokon Lodhi Vangshir Shate Sarki da Jaunpur Sarki dynasty Shangram Mane contest Cholchur, Bivat Cholchur Tahon. Farid Khan, who later came to be called Sher Khan. Jar Agirnam, a Shersa, Suriba, Sher Khan, a Shersa, a Purbonam Chilo Farid Khan, and subsequently Shersa uh, was son of Jahan, uh, Jagirdar under the kingdom of John Pur, John Pur kingdom, er, Jagirdar Chile Chilentine. His father Hassan Khan Sur, uh, Tar Baba Chilen Hassan Khan Sur held the Jagir of Sasaram in Bihar during the rule of Lodis. Okay, Lodider Shamai, Sasaram, even Bihar. Er, Jagir Chilo. After defeating Humayun, he became sovereign ruler in the year 1540 and assumed the title of Sher Shah. After the gap of 14 years, Sher Shah succeeded in establishing the Afghan rule again in India. Lodider Par, Lodider Par, Pray Chodo Vachor Par, Punosho Jolishetini Abar, Afghan. যে শক্তি সেটাকে তিনি কিন্তু দিল্লি সিংহাসনে বসাতে পেরেছিলেন ওকে শেরশাহ এন্ড হিজ সাকসেসরস রুলড ফর 15 ইয়ার্স শেরশাহ এবং তার পরবর্তী শাসকেরা 15 বছর দিল্লি শাসন করেছিল দিস পিরিয়ড ইজ নোন অ্যাজ দা পিরিয়ড অফ সেকেন্ড আফগান এম্পায়ার এবং এই সময়কালটাকে বলা হয় যে দ্বিতীয় আফগান সাম্রাজ্যের যুগ ওকে হি ডিফিটেড and conquered Malob in 1542, which was followed by Chanderi. Tini Malob Ebung Chanderi the whole Kore Chilen. In Rajasthan, he led campaigns against Marwar, Ranthambor, Nagor, Azmer, Mirat, Jodhpur, Bikaner, Ishamostu Jagatini campaign Kore Chilen. He defeated rebellions, Afghans in Bengal, Banglar, Afghan rebellions, Dirke, Bidruhi Dirketini Parajita Kore Chilen. By 1550 45, he had established himself as the supreme ruler from Sindh and Punjab to whole of Rajputana in the west and Bengal in the east. Tarmane, Dakajache, Jeshamogru Uttur Bharat Jure. In the year, Ekta Pirat Bolo, Jaigatini Dahol Korinishil. And now he turned towards Bundelkhand. Ebatini Bundelkhand, they gave move Korlen. Here, while, bizai, uh, while uh, besieging the fort of Kalinjar, he died. In 1545, when he came, Kalinzar Durgo, the whole country, she saw my Ponoshu Paytal she tar mittu hote. After Sher Shah's death in 15, uh, 1545, his successors ruled till 1555 uh, when Humayun reconquered India. He was succeeded by his second son Islam Shah, who ruled till 1553. Tarpor Sher Shah Marajar Por Tar J. Dityo Putro Islam Shah, She Ponosho Tipanopojanto Shashan Kanjo Chalai. Islam Shah was a competent ruler and general. But most of his energies were lost in controlling the rebels raised by his brothers. Could be important. Islam Shah, Jetu Shesha's second Putro Chilo, Shakjun competent Shashok, even competent Jodhau Chilo Kintu. Tarje Shamokro Prodos, Jeshukti, Komota, Shetatake Baikotu, Tar Baider Biplop Takate. Tar Baira Rajahot Juno Lapalabikotu, Sheguloke Takano Chesta Kutakota Shamosto Shukti Sheshai. Besides, rebels of tribal feuds also pulled Islam Shah's attention. Our Tarje Tarje Mane Tarje tribal feuds Gulu Shamunto Raja Gulu Shulu Tarao Tar attention charge Koreche Jokon Tini Shamugru Harjo Islam Shahir Mituhai Punosho Chuan Note November A. Are A. Shamoi into Tar successor Rasivi Wars Kore Chilen Tini 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 Rasivi Wars आ शुरू करें लेट टू सिविल वॉर अमंग हिस सक्सेस तो सक्सेस में देखते हैं ग्रीहो जुद्ध शुरू हुए जाए ओके द सिविल आ वा द सिविल वॉर इटा आ सिविल वॉर हो बेटा वाज़ ना द सिविल वॉर क्रिएटेड अ वैक्यूम दैट अल्टीमेटली 
provided an opportunity to Humayun to recover the Empire of India. Among Ishomai, Jayakta vacuum to Rihuetsilo, Islam Shar Mitur, Potter, Hyder by the Nijer Mode Koloho, are each Agatai Humayun Kishuju Kuridi Chilo, Punurai, Tar Mughal Shamraju Dilite Potista Korajuno, Ejono, Punusho Panchan Note, Humayun, Afghan their defeat corre, Ebong Dili, Ebong Agrake, the Kovar Koran, Ebong Ipavar Mughal Shamraje, Punu Potista Kote. আমরা এখানে দেখতে চলেছি শেরশার কিছু রিফর্মের কথা যেমন শেরশা তার गवर्नमेंटটাকে হাইলি সেন্ট্রালাইজড করেছিলেন হ্যাঁ বিরাট ভাবে একটা সেন্ট্রালাইজড পাওয়ার করেছিলেন দ্য কিং ওয়াজ অ্যাসিস্টেড বাই ইম্পর্ট্যান্ট মিনিস্টার্স এবং রাজা মশাইকে সহযোগিতা করার জন্য কতগুলো মিনিস্ট্রি তিনি তৈরি করেছিলেন যেমন দিওয়ান ই ওয়াজারাত Divan Divan Izarat Jake Wazir Walahoto a revenue dekto revenue and finance department dekto kub important ekhan theke proshno ashe Divani Ariz je army charge e chilo Divani Rasalat jeni foreign minister chilo Divani Insha othat minister of communications ari Divani Insar moddho eta porikhay proshno jiggesh koreche je Dabiri Khas ei pod ta kaj ki chilo Dabiri Khas chilo je je communications je department tar head of the department chilo Dabiri Khas মানে ইন্টেলিজেন্স বলতে পারো ওয়ান কাইন্ড অফ ইন্টেলিজেন্স ঠিক নয় মানে ইনফর্ম মানে কমিউনিকেশনস যেটা যোগাযোগ ব্যবস্থা সেই যোগাযোগ ব্যবস্থার মূলে এই দাবিরি খাজরা কাজ পালন করত দিওয়ানি কাজা দিওয়ানি কাজা ছিল হচ্ছে জাস্টিস নেক্সট টু দা সুলতান অর্থাৎ সমস্ত ন্যায় বিচার করবেন সুলতান এবার সুলতান যেখানে যেখানে নজর দিতে পারছেন না সেখানে বিচার কার্য পরিচালনা করার জন্য একটা মিনিস্ট্রি করেন যার নাম দিওয়ানি কাজা এবং এর হেড ছিলেন কাজী তারপর ছিল দিওয়ানি ওয়ারিদ দিওয়ানি ওয়ারিদ হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের হেড ওকে এইভাবে শেরশায়ের এম্পায়ার 40টি সরকারে বিভক্ত ছিল খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু 47 সরি সরি 47টি 47 সরকার 47 47টি সরকারে ভাগ ছিল চিফ সিকদার ল এন্ড অর্ডার চিফ সিকদার যিনি তিনি ল এন্ড অর্ডারটাকে দেখতেন চিফ মুনসিফ তিনি जजমেন্টটাকে দেখতেন বিচার ব্যবস্থাকে দেখতেন ওয়্যার দা two officers in charge of the administration of each sarkar sarkar mane ekta province okay pradesh each sarkar was divided into several parganas ebong prottekta sarkar ke koto gulo parganay divide kora chilo jemon sikdar ini military officer chilen amir ini land revenue dekhten fatedar tini treasury dekhten कारकुंस, अकाउंट्स देखते हैं, वेर इन चार्ज ऑफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ ईच पार्कों ना, एवं प्रत्येक टाइप पार्कों ना ते ऐसा मुस्तो ऑफिशियल से रा तो दे शासन का देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एगुलो, एडमिनिस्ट्रेशन इरा पुरी चलान कोत्तो, शेरसा हैड्रिस हैड आल्सो इम्प्रूव द कम्युनिकेशंस ब এবং শেরশায়ের যে কৃতিত্ব সেটা আমাদের ভারতের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেটা বর্তমানে আমাদেরকে সুফল দিচ্ছে সেটা যদি তিনি কমিউনিকেশনসটাকে খুব ইম্পর্টেন্ট করেছিলেন কারণ কমিউনিকেশনের জন্য তিনি একটা আলাদা ডিপার্টমেন্ট করেছিলেন দিওয়ানি ইনসা ঠিক আছে তাদের সহযোগিতায় তিনি কিন্তু ভারতবর্ষে কমিউনিকেশন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে খুব সুদৃঢ় করেছিলেন তিনি কতগুলো হাইওয়ে তৈরি করেছিলেন সোনারগাঁও থেকে সিন্ধ পর্যন্ত আগ্রা থেকে বহরমপুর পর্যন্ত আগ্রা থেকে ব্রহ্মপুর পর্যন্ত যোধপুর থেকে চিতোর লাহোর থেকে মুলতান এবং তিনি গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডটাকে চিটাগং থেকে শুরু করে যেটা কিনা বাংলার যে প্রভিন্স সেইখান থেকে মানে বাংলা তো একদম শুধু পূর্বে সেই বাংলার থেকে কাবুলের আফগানিস্তান পর্যন্ত এই রোডটাকে নিয়েছিলেন চিটি রোড যেটাকে আমরা বলি গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড তিনি তৈরি করেছিলেন ওকে মালিক মোহাম্মদ জয়সি রোড দা फेमस হিন্দি ওয়ার্ক পদ্মাবাদ ডিউরিং হিজ রেন এবং এই শেরশাহের শাসনকালের সময় কিন্তু মালিক মোহাম্মদ জয়সি তিনি পদ্মাবাদ নামের বিখ্যাত সাহিত্য রচনা করেছেন he has started building a new world city uh, in Delhi. Then the Delhi take to Nutun Shahor to record Chilan Jan Nam Puran Killa. Let it give him Nanas Purana Killa. Okay, old fort. Okay, he built his own Muslim in Sasaram, Bihar. Then it's a Niger Samadhi South or Niger to record a Chilan in Sasaram. Okay. तो एर साथ साथ में मोटा मोटी आमदेर मोगोल साम्राज्य आज के आम्रा देखलाम मोगोल साम्राज्य की स्थापना आम्रे इखाने देखलाम बाबर के देखलाम आम्रे इखाने हुमायून के देखलाम ठीक आचे एवं तार मध्य ये हुमायून के शासन कलेर मध्य आम्रा शेर शाह के देखलाम हाँ शेर शाह के देखलाम 
এবং এর পরের দিন আমরা নেক্সট যে শাসকেরা আছে সেগুলোকে দেখব এবং সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কথা যে পিডিএফ আমি টোটাল মোগল সাম্রাজ্যের একটা সিঙ্গেল পিডিএফ প্রোভাইড করব সিঙ্গেল পিডিএফ আমাদের ক্লাসগুলোকে হতে দাও ওকে আমাদের যখন মোগল সাম্রাজ্য শেষ হবে তখন একটা সিঙ্গেল পিডিএফ এর মধ্যে প্রত্যেকটা ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমি লিংক দিয়ে দেব ওকে তো এর মধ্যে সবাই ভালো থেকো এখন থেকে রেগুলার ক্লাস হবে বলে আমার আশা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ एवरीवन